L'institution financière d'épargne et de crédit Eden Microfinance a visité ce 24 juillet 2024 la coopérative dénommée Coopérative des frères et sœurs pour la solidarité et le succès qu'offre ceci, multiplicatrice des semences de pommes de terre située sur la colline Ruringanizo dans la zone de Kajondi en commune Rutovu. Le but de cette visite était de constater l'état d'avancement des activités qui ont été financées par Eden Microfinance. C'était lors d'une récolte de pommes de terre sur une superficie de 3 hectares. Le chargé de la communication et du marketing au sein de l'Eden Microfinance, Didier Etienne Daiziga, a félicité cette coopérative pour le pas déjà franchi. Nous avons visité la coopérative dénommée Coopérative des frères et sœurs pour la solidarité et le succès qu'offre ceci. C'est une coopérative que nous comptons parmi nos clients. Cette coopérative nous a invités de prendre part à la récolte des pommes de terre et nous sommes venus pour les encourager et constater si réellement les activités que nous avons financées ont donné de bons résultats. Cette coopérative s'est fixée des objectifs clairs qui consistent à multiplier des semences de pommes de terre qui vont vendre aux agriculteurs qui en auront besoin. Ce n'est pas une coopérative simple parce qu'elle va approvisionner les agriculteurs des autres provinces, que ce soit Dogitega, Gozi, Ruyigi, Rutana et d'autres. En principe, ce n'est pas n'importe qui qui a cette qualité de multiplicateur de semences. Il y a des préalables qui doivent être reconnus par l'ISABU ou la SRD. Ariane Yungeko, qui a parlé au nom du président de cette coopérative, remercie Eden Microfinance pour cet appui financier. Microfinance Eden. Nous remercions vivement Eden Microfinance, en particulier la direction de cette institution financière qui a accepté de nous financer sans pour autant nous exiger une caution assez importante. Ça nous a permis de démarrer notre Maintenant, comme vous le constatez, nous sommes en train de récolter les pommes de terre. Nous avons cultivé une superficie de 3 hectares et nous estimons une récolte de 30 tonnes. Vous avez vu la machine qui entraînait le maïs. Nous avons cultivé le maïs sur une étendue de 6 hectares et nous attendons une récolte avoisinante. Dans l'avenir, nous envisageons cultiver le piment. Nous sommes déjà en contact avec un Indien qui nous aidera à transformer et exploiter la récolte. Nous avons eu également des contacts en Inde, en Chine, en Europe et ailleurs. Nous avons aussi un membre de notre coopérative qui s'appelle Dr Emmanuel Banzouade qui a fait des recherches sur le thé vert. Nous aimerions exploiter les résultats de cette recherche car c'est une plante médicinale pour les pathologies de diabète et, ma et maladies cardiovasculaires. Nous disposons d'un appui de la part du docteur Tadé Ndikoumane. 
Nous avons un vaste champ de blé d'eau, 6 hectares. Nous avons un champ d'oignon. Nous avons commencé à installer des pépinières. Maintenant, c'est le moment pour le semi et là aussi nous attendons une récolte assez bonne. Nous avons un projet d'élevage de bovins qui va nous aider à trouver facilement la fumure. Nous fabriquerons de l'engrais organo-minéral sur base de la bouse et d'autres ingrédients en utilisant les techniques modernes que nous, a, que nous apprennent les experts afin de trouver les engrais dont nous avons besoin d'en fournir aux autres agriculteurs. Le chargé de la communication et du marketing au sein de l'idée microfinance, NTP de Burundi, a travaillé au sein des coopératives ainsi contracté des crédits auprès des institutions financières, notamment aidé de microfinance. L'union fait la force. Dit-on, il n'y a personne qui se suffit. À l'heure où nous sommes, nous avons besoin de conjuguer nos efforts pour arriver à des résultats assez consistants. Vous avez constaté un chat de 3 hectares de pommes de terre, un chat de blé de 6 hectares, un chat d'oignon, un chat où ils ont récolté le maïs, l'élevage des bovins, l'élevage du lapin, un chat où ils comptent installer la, la porcellerie et bien d'autres projets. Ils disposent des moyens techniques pour égrener le maïs. C'est vraiment une coopérative qui a su s'organiser. Ceux qui traînent les pieds à adhérer dans les coopératives, ils sont en retard. Surtout que la direction du pays prône pour le Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060. On ne peut pas y arriver si nous n'acceptons pas de travailler en synergie. Et si nous ignorons le rôle des institutions financières qui financent les projets, Surtout aider les microfinances qui est venu pour répondre aux besoins financiers de la population et l'accompagner sur le chemin du développement. Pour le moment, et microfinance à son siège social au centre-ville de Bujumbura, ses branches se trouvent à Monseigne, en commune Branda, au marché dit Kotebu. Akala ni shamili murugombo kisoko ya rugombo lenga ni katoe ya ruhande ya stasyo delta inyuma yayo uchwana ya deni mikrofinansi ndese no muru mwonge na honye ni tulafse ni shamili aha kuiso kone zaanezi So dernier fait savoir que dans les milliers où Eden Microfinance ne dispose pas des agences, les transactions bancaires sont possibles grâce au nouveau produit récemment lancé qui s'appelle Eden eCash avec usage d'un téléphone mobile les services de l'imicache avec le code ETQUAR 163 dièse et CACHETEL avec le code ETQUAR 429 dièse facilitent les opérations bancaires.